సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకే రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్పేస్ టూరిజం పై ఆసక్తి నెలకొంది అసలు స్పేస్ టూరిజం సాధ్యమైనా ఎవరెవరు వెళ్ళొచ్చు ఎలా వెళ్ళాలి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇలా చాలా సందేహాలు ఉన్నాయి కదా వీటికి సమాధానాలు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇస్రో మాజీ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ వి శేషగిరిరావు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం శేషగిరిరావు గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి అలాగే మనకి ఇక్కడ భూ కక్ష భూ ఉపకక్ష అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి అని అంటే వెహికల్స్ అంటే ఎలాంటి వాహనాల్లో ప్రయాణించాలండి ఏ ఉంటాయి అసలు ఎలా వెళ్తారు వాళ్ళు ఈ మధ్య ఒక తెలుగులో ఒక పజిల్ చూశాను నేను రోదశిలో ప్రయాణించాలన్నా సముద్రంలో ప్రయాణించాలన్నా పేరు ఒకటే అన్నారు ఏంటో గుర్తురా నాకు కాసేపు ఆలోచిస్తే తెలిసింది రోదశిలో ప్రవేశించేదాన్ని రోదశి నౌకంటాం నీళ్లలో ప్రయాణం చేసేస్తే దాని పేరు కూడా నౌకే సో కాబట్టి అది రోదశి నౌక నౌక అనుకుంటే అందరికి గుర్తొచ్చేది బస్ విమానము షిప్ అది మాత్రం అలా కాదు రోదశి నౌక అంటే అది ఒక రాకెట్ ఆ రాకెట్ కు మూడు స్టేజ్లు కానీ నాలుగు స్టేజ్లు కానీ ఉంటాయి అన్ని స్టేజ్ల కన్నా పైన మనుషులు కూర్చునేట్టుగా ఒక బాక్స్ ఉంటుంది దాన్ని మాడ్యూల్ అంటారు హ్యూమన్ స్పేస్ మాడ్యూల్ అంటారు ఆ మాడ్యూల్ లో మనుషులను కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెట్టిన తర్వాత శీతోష్ణ స్థితి ఆక్సిజన్ అన్ని ఉంటాయి అందులో దాన్ని అందులో నిక్షేపించిన తర్వాత రాకెట్ ప్రయోగించుతారు రాకెట్ అంచెలంచెలుగా ఆ రోదశిలోకి తీసుకెళ్లి ఈ బాక్స్ ను అక్కడ ప్రవేశపెడుతుంది ఈ హ్యూమన్ స్పేస్ క్యాప్సూల్ అనే దాన్ని సో నిర్దేశించిన టైం అక్కడ ఉన్న తర్వాత ఆ తర్వాత భూమికి తిరిగి ప్రయాణం అవుతుంది అనమాట అది నియర్ స్పేస్ టూరిజం సో అట్లా తీసుకెళ్ళటమే తప్ప నౌకలో ప్రయాణించిన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లో కనుక టీ లంచ్ సర్వ్ చేసినట్టుగా నియర్ స్పేస్ టూరిజం అయితే అలాగే కూర్చుని ఉండాలా మళ్ళీ మీకు అల్పాహారం లాంటివి తీసుకోవచ్చు ఆ ఇబ్బంది ఏం లేదు వాటర్ అల్ అల్పాహారం అంతవరకు పర్వాలేదు ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అలాంటి అట్లయితే కొన్ని రోజులు ఉండొచ్చు అప్పుడు మీరేం కట్టి కూర్చోక్కర్లేదు మీరు మీరు కొంచెం లెగవంగానే ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటారు మీ 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 డాలు ఫ్లోట్ అవుతుంది మీరు ఫ్లోట్ అవుతారు డాలు దేన్ని పట్టుకోలేదు కాబట్టి అక్కడే ఉంటుంది స్పేస్ లో జీరో గ్రావిటీ కాబట్టి మనుషులు మాత్రం దగ్గరున్న వస్తువుని ఏదైనా పట్టుకుని చైర్లో కూర్చోవచ్చు నడవచ్చు అవన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దానికి కొంచెం ఒక రెండు మూడు గంటలు ట్రైనింగ్ కావాల్సి ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్ కూడా విస్తారు వాళ్ళు ఒక రోజు ట్రైనింగ్ చాలు రెండు మూడు రకాల ట్రైనింగ్ కావాల్సి ఉంటుంది అలాంటి ట్రైనింగ్ ఒకటి రెండోది ఏంటంటే రాకెట్ బయలుదేరినప్పుడు ఒక ఫోర్స్ తో బయలుదేరుతుంది ఒక కిక్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంటుంది ఆ కిక్ అప్పుడు కొంచెం తట్టుకోగలిగి ఉండాలి తట్టుకోగలగటం అంటే ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఎలా తట్టుకోగలం తట్టుకోగలగటానికి ఒకటి ఏంటంటే ఆ ఫోర్స్ వన్ జీ భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఇప్పుడు పైన మీరు చిన్న గాడ్ ఎక్కి దూకారనుకోండి వన్ జీ మీకు భూమి మీద వన్ జీ ఓకే ఆ ఫోర్స్ మీకు తెలుసు వన్ జీ కనుక ఎవరైనా సపోర్ట్ ఇలా ఇచ్చినట్టయితే మీకు తెలియదు వన్ జీకి మించి అయితే తెలుస్తుంది అందువల్ల కనీసం దానికి మూడు రెట్లు ఉండే ఫోర్స్ కి వీళ్ళకి కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అది ఎలా చేస్తారంటే సెంట్రీ ఫ్యూజ్ అని ఉంటుంది ఇలా ఇలా చుట్టూతో తిరుగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఒక మనిషిని కూర్చోబెట్టి ఒక తోటలో ఇలా తిప్పుతూ ఉంటారు అనమాట అది ఎక్కువ స్పీడ్ తో తిప్పితే మీరు టూ జీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినట్టే ఎంతో కొంచెం కొన్ని గంటలు చాలు ఎందుకంటే కొంచెం రోజులు ఉండే కొన్ని రోజులు ఉండేవాళ్ళు కొన్ని గంటలు చాలు సో ఆ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ట్రైనింగ్ ఒక రోజు రెండు రోజులు షార్ట్ టూ రోజు అయితే జనరల్ గా ఇప్పుడు వచ్చిన రోదసి నౌకలు బ్లూ ఆరిజిన్ గానీ వర్జిన్ గెలాక్టిక్ గానీ ఆరుగురు ఇద్దరు పైలట్ లాంటి వాళ్ళని అంటారు నలుగురు సాధారణ వాళ్ళని అంటారు ఏజ్ లిమిట్ ఏం లేదు ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో తొంభై ఏళ్ళు కలిగినటువంటి ఒక సినిమా యాక్టర్ వెళ్ళి వచ్చాడు అమెరికన్ ఓ మై గాడ్ వారికి సో కాబట్టి ఏజ్ లిమిట్ ఏమి లేదు హెల్త్ చెకప్ చేస్తారు ముఖ్యంగా బ్లూ ఆరిజిన్ లో వెళ్ళింది ఆ ప్రొపరేటర్ వెళ్ళొచ్చాడు ఫస్ట్ ఫ్లైట్ లో సో అట్లా అంటే కొన్ని రోజులు ఉంటుందండి ప్రాక్టీస్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది మాక్సిమం టూ డేస్ వన్ డే టూ షార్ట్ ట్రిప్ అని ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదా ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ దాకా తీసుకెళ్లి 
మీ వీక్షణాలన్నీ అయిపోయినాక తిరిగి తీసుకొచ్చేయటం కదా వెళ్ళటం ఒక గంట రావటం ఒక గంట మధ్యలో పదిహేను నిమిషాలు దానికి అయితే వన్ డే చాలు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సార్ ఆ ఖర్చు కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఒకసారి వాళ్ళ వెబ్సైట్ లోనే ఇచ్చున్నారు సో వర్జిన్ గెలాక్టిక్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ దాకా తీసుకెళ్లి రెండు గంటల ప్రయాణానికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ అంటే దాదాపు రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు అదనమాట అదే బ్లూ ఆరిజిన్ అని ఉంది వంద కిలోమీటర్ల పై దాకా తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు అయితే త్రీ ల్యాక్ డాలర్స్ అంటే టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్స్ యూ కెన్ సీ ది టికెట్ ఇన్ వెబ్సైట్ ఆక్సియం స్పేస్ అని ఉంది వాళ్ళు పది రోజులు ఆర్బిట్ లో దింపుతారు తిప్పుతారు వాళ్ళు అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ పది రోజులకి సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇన్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ పది రోజుల ప్రయాణం సో అదే స్పేస్ పర్ఫెక్ట్స్ అని ఉంది వాళ్ళు కొంచెం దూరమే తీసుకెళ్తారు కొన్ని బెలూన్లు కూడా వచ్చినాయి ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు పాయింట్ నైన్ ఫోర్ వన్ వన్ క్రోర్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ క్రోర్స్ సో ఇలా ఉంటాయి అనమాట సో ఇంత ఖర్చు పెట్టుకుని అభిరుచి ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళాలి అంటే నా ఉద్దేశంలో అతి కొద్ది మంది ఉంటారు చాలా తక్కువ సార్ ఇంకా ప్యాషన్ వెళ్లాల్సిందే దానికి తగ్గ డబ్బులు ఉన్నాయి అని అనుకుంటే అతి తక్కువ మంది ఉంటారు సో కాబట్టి ఆ విధంగా అపర కుబేరులు ఎవరైనా అభిరుచులు ఉన్న వాళ్ళు ప్రయత్న ఇప్పటికైనా ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఓకే అంటే ఎవరైనా అవ్వచ్చు సార్ ఎవరైనా అంతరిక్ష పర్యాటకుడు ఎవరైనా సరే ఏజ్ లిమిట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్ మాట్లాడతారు స్పేస్ టూరిజం కనుక బాగా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొస్తే ఖగోళం ఎలా ఉంటుంది అని కూర్చుని మాట్లాడుకుంటాం తప్ప చూసిన వాళ్ళు లేరు అనుభూతి పొందుతారు కదా ఆ ఖగోళ అనుభూతి అనేది చాలా గొప్ప విషయం మీకు చంద్రుడు కనపడతాడు భూమి కనపడుతుంది చెప్తుంటేనే తర్వాత భూమి చుట్టూ తిరిగే అప్పుడు ఖండాలన్నీ కనపడతాయి సముద్రాలన్నీ కనపడతాయి మళ్ళీ మీరు క్లౌడ్ వాతావరణం అనేది భూమికి ఒక చోటే ఉందా అన్ని చోట్ల ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం దాన్ని ఒక రకంగా చెప్పుకోవటమే తప్ప చూసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో ఆ వీక్షణం దొరకదు ఇది నా ఉద్దేశంలో మేబీ ఒక ఐదేళ్లలోనో పదేళ్లలోనో ఇంతకన్నా ఈ రేట్లు సగానికి రావచ్చు ఎందుకంటే ఒక కంపెనీ దాదాపు సంవత్సరానికి నాలుగు వందల సార్లు స్పేస్ టూరిజం చేయాలని చూస్తుంది టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు సో ఇటువంటి కంపెనీలు ఉండి ఈ అభిరుచి గల వాళ్ళు అంతా ఉంటే ఇది తప్పనిసరిగా ఒక రకమైనటువంటి విహారయాత్ర స్పేస్ టూరిజంకి ఉపయోగపడుతుంది ఇందాక అన్నారు కదా సార్ కొన్ని కిలోమీటర్స్ అటు ఎయిటీ త్రీ కావచ్చు లేకపోతే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళేవాళ్ళు ఇక్కడ స్పేస్ స్టేషన్ ఉంది కదా సార్ మనకి మరి అక్కడికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఇస్తారా ఉంటుంది అంటే మీరు చూస్ చేసుకున్న స్పేస్ టూరిజం ట్రెజెక్టరీలో ఏదైతే అదే మీరు చూస్ చేసుకుంది ఎయిటీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దాకా వెళ్ళి తిరిగి రావటం అయితే అదే లేదు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ డాక్ అయ్యి ఇందులో నుంచి అందులోకి వెళ్ళి అక్కడ మీకు ఉన్నటువంటి సదుపాయాలు ఏమున్నాయి ఒక గది ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకుని రెండు మూడు రోజులు తిరిగి రావటం అనేది అది మీరు బుక్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి ఉంటుంది దీనికో ఇది వేరే కంపెనీ అది వేరే కంపెనీ ఒకే కంపెనీ చేయట్లేదు చేస్తున్నారు అది దాదా అసలు వ్యోమయాత్రికులు అయితే దాదాపు ప్రతి మూడు నెలలకి ముగ్గురు ముగ్గురు వెళ్తుంటారు దాన్ని కనెక్టింగ్ ఎలా అంటే ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరినటువంటి హ్యూమన్ స్పేస్ మాడ్యూల్ దానికి ఒక ఎంట్రీ ఉంటుంది మనం కనుక గుహ లోపలికి వెళ్తా వెళ్తాము అటువంటి ఎంట్రీ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది సో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లో కూడా అదే ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ఈ రెండు ఓపెనింగ్స్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఒకే వేగంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఒకదాని వెనక ఒకటి ఉన్నప్పుడు కంప్యూటర్ దాన్ని 
అనుసంధానం చేస్తుంది కంప్యూటర్ విజన్ అక్కడ ఎక్కువ పని చేస్తుంది సో ఎక్కడ ఉండాల్సింది ఎక్కడ ఏ మీటింగ్ ఉంటే ఆ మీటింగ్ ప్రకారం వెళ్ళిపోతుంది ఇచ్చిన తర్వాత డాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటో ఆటో ఇండికేషన్ వస్తుంది డాక్ అయిందని అప్పుడు ఇరుపక్షాల వాళ్ళు తలుపులు తీసుకుంటారు వీటన్నిటికి ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ రిలేటెడ్ స్పేస్ ఫ్లైట్ ఉంటాయో దాని హ్యూమన్ రేటింగ్ అని ఇస్తారు ఉదాహరణకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ హ్యూమన్ రేటింగ్ ఎంత అంటే సాధారణ వ్యక్తి భూమి మీద న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వలన సంభవించే మరణం కన్నా తక్కువ భూమి మీద పాము కాటు ఎర్త్ క్వేక్ అగ్ని ప్రమాదాలు యాక్సిడెంట్స్ వలన చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతుంటారు దానికి ఇంత నంబర్ అని తెలుసు కోటి మంది జనాభాలో ఎంతమంది వస్తారో లెక్కేసుకుంటే మనం రోదసి యాత్ర లేకపోతే స్పేస్ టూరిజం చేసినప్పుడు దానికన్నా ఈ మీ యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఈజ్ మచ్ లెస్ దాన్ దట్ నంబర్ అప్పుడే దాన్ని హ్యూమన్ రేటింగ్ అంటారు హ్యూమన్ రేటింగ్ అనేది నేను తయారు చేసి నేను ఇచ్చేది కాదు కొన్ని సంస్థలు మీరు ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయబడతారు ఇన్సూరెన్స్ చేస్తున్నారంటే హ్యూమన్ రేటింగ్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది సో కాబట్టి హ్యూమన్ రేటింగ్ ఇచ్చారు అంటే మీరు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ప్రయాణం చేసినంత సురక్షితం అదొకటి రెండోది ఈ స్పేస్ టూరిజంలో గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక యాభై సెకండ్ల తర్వాత ఇబ్బంది కలిగితే ఏం చేయాలి వంద సెకండ్ల తర్వాత ఏం చేయాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది కంప్యూటరైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ మధ్యలోనే యాత్ర ఆపేసి దింపేస్తారు పారాచూట్ల ద్వారా ఆ బాక్స్ ని దింపేస్తారు కాబట్టి మధ్యలో ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా ఇటువంటి సౌకర్యం ఉంటుంది కాబట్టి క్షేమంగా భూమి కొనరాబడతారు రాకెట్ పోవచ్చు అది వేరే విషయం కానీ మనుషులు మాత్రం క్షేమంగా తీసుకురాబడతారు అన్ని బాగున్నాయి అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది పర్యావరణానికి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ ఇలాంటి వాటి వల్ల అని అడుగుతారు సార్ పర్యావరణానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటుందంటే ఈ రాకెట్ ప్రయోగించినటువంటి ఉద్గారాలు మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఒక కంపెనీ ఏదో నాలుగు వందలు చేయాలని దానికి గనక ఈ సాలిడ్ ప్రొపలెంట్ గనక వాడినట్టయితే ఆ మండుతున్నటువంటి ఉద్గారాలు ఉద్గారం అంటే పొల్యూషన్ ఆ పొల్యూషన్ భూమిలో ప్రవేశించి భూమిని కనుక పొల్యూట్ చేస్తే భూమి వాతావరణం గనక వేడెక్కేటుంటే ఇప్పుడు చూస్తుంటారు యూరోప్లో అక్కడ బాగా సంబర్ ఎక్కువ ఉందన్నారు ఇవన్నీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి అందరినీ భూమి వాతావరణానికి ఏదైనా ఇబ్బంది కలుగు చేస్తుందా అదొక్కటే అది కూడా చూసినట్టయితే ఈ కాలుష్యం సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు మిగతా అటువంటి ఫ్యాక్టరీలు వదిలే కాలుష్యం కన్నా అతి తక్కువ అని తేల్చారు కానీ ఇది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు వదిలే కాలుష్యం ఐదు కిలోమీటర్ల దాకానే ఇది ఎనభై కిలోమీటర్ల దాకా వెళ్తూ వెళ్తూ అక్కడక్కడ ఉద్గారం రాకెట్ మోటార్ ఫైర్ చేసినప్పుడు వల్ల ఉద్గారం వదులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పైన కూడా కొంత పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అది ఒక్కటి కనుక అంచనా వేసి ఆ పొల్యూషన్ వలన ఇబ్బంది లేదు అని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చినాక ఆ అటువంటివి నా ఉద్దేశంలో ప్రయోగిస్తారని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాలుగు వందలు లేదా రెండు వందల వాటికి పెద్దగా రాకపోవచ్చు ఆ నాలుగు వందల వాళ్ళు ఇంకా పదివేల మంది వచ్చారనుకో బాగా ఫ్యూచర్ లో ఖచ్చితంగా ఉద్గారాల సమస్య భూ వాతావరణానికి ఎటువంటి నష్టం కలుగు చేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాల్సిందే అందులో అనుమానం లేదు కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత మామూలుగానే చంద్రుణ్ణి చూడాలని ఆశ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి చూస్తేనే ఎంత బాగుందో అని అనిపిస్తుంది ఎలా ఉంటాయి అని అందులో డైరెక్ట్ గా చూసే అవకాశం అంటే ఎవరు వదులుకోరు కాకపోతే ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాబట్టి ఆలోచించాలి వెచ్చించగలిగే వాళ్ళు వెచ్చించి వెళ్ళొచ్చు సో ఓవరాల్ గా ఏం చెప్తారు సార్ స్పేస్ టూరిజం స్పేస్ టూరిజం అనేది ఖర్చుతో కూడిన వ్యవహారం మొట్టమొదటి రెండోది మనం మాట్లాడుకున్నంత సులభం కాదు అవును ధైర్యం కావాలి ఎందుకంటే ఎందుకు ధైర్యం అంటున్నానంటే చాలా మంది ప్రయాణం చేసే వరకు వెళదాం వెళదాం అని ఉబలాట పడతారు నేను అక్కడక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో చూస్తుంటా విమానం ఎక్కుదామని తీసుకొస్తారు కొంతమందిని ఎప్పుడు ఎక్కలేని వాళ్ళు వస్తూ ఉంటే వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు టికెట్ బుక్ చేసినప్పుడు కానీ ఎక్కేప్పుడు కానీ ఎక్కినప్పుడు కానీ కొంచెం మైనర్ ట్రమర్ ఉంటుంది 
అటువంటి ట్రెమర్లు రాకుండా ఉంటే మంచిది సో దానికోసమే వన్ డే ట్రైనింగ్ ఉంటుంది దానికి ట్రైనింగ్లో మీకు ఏర్పడిన అనుభూతికి ప్రయాణంలో అనుభూతికి ఏమాత్రం తేడా లేదనుకోండి మీకు మీకు స్టార్ట్ అయినాక భయం అనిపించదు ఇక్కడ అలా అనమాట అలా తీసుకురాదు అది కూడా ఇప్పుడు విమానం అనుకోండి విమానం టికెట్ కొన్న తర్వాత విమానంలో ప్రయాణం చేయడానికి కింద ఎవరు చూపించరు దీనికి మాత్రం చూపిస్తారు అనుభవం ఆ టెస్ట్ ల్యాబ్లో చేపిస్తారు సో ఆ ట్రైనింగ్లో మీకు తెలిసిపోతుంది మీరు తట్టుకోగలరా లేదా అని సో అయినా కూడా ఇంకా సైకలాజికల్గా ఇబ్బంది పడతాంటే వెళ్ళకపోవడం మంచిది ఎస్ కానీ ఒక వింత అనుభూతి భారతదేశంలో కూడా రావాలి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళే అవకాశం దొరకాలి ఆశిద్దాం సో ఇక్కడ కూడా అటువంటి టూరిజం వస్తుందని సంస్థలు ప్రయత్నిస్తే చాలా మంచిది రైట్ రాజేశ్వర్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నమస్తే